。哎，顾医生，买了什么好吃的？好香呀！医院旁边开了家药膳馆，我刚带女朋友去尝了尝，打包了鸡汤回来。苏源，我吃不吃？你不吃，扔了可惜了。当我是要饭的吗？这家店很贵的，三百多人均，这刚打包回来，干净的很。你要是真不吃，那我就扔了。哎，这么贵的鸡，浪费多可惜啊！怎么样？要是真的不饿的话，也不用非吃，不用非得给我面子。我是给鸡面子，别自作多情。那吃吧。顾医生，今天晚上我们还加餐吗？哦，这个，这个不太好分。夏老板，你每天那么处心积虑的给苏维安送饭，累不累啊？谁说我在给他送饭？是是是，都是女朋友吃剩的。我们大家伙也不介意继续当你的女朋友。哎，你是不是没事儿？嘘
你确定这是剩下的？啊！我女朋友要控制身材，只喝汤不吃肉。我呢，就是挖空心思的想要对她好，可惜她就是要减肥。哎呀，这些都是我精心准备的，如果扔掉了，我就浪费了。真身材还减什么肥？吃的这么香，那你把另外一个留给我。你不是跟女朋友吃过吗？他要控制身材，他在减肥，他就没怎么吃。我作为男朋友，我我也不能。苏维安，婉儿，你跟我说。想再跑了，你与其想要怎么离开我，你不如好好想想怎么坦白。你为什么不告而别？我没什么可坦白的。你在骗我，就是为了杜云城，不行吗？需要我来证明有什么不一样？吴云州，这里是医院。苏维安，这是什么？一个普通的破石头。一个普通的破石头，有必要专门镶嵌吗？确实没必要，那你扔了吧。我怎么会舍得扔呢？因为这块石头，我知道你对送你这块石头的人恋恋不舍，念念不忘。你想多了，顾医生，这只不过是拉卡亚的旅游纪念品而已。拉卡亚对你来说是一个很值得被纪念的地方。出去，我要睡觉。